Im Supermarkt kommt man in der Regel nur an überteuerte und ungesunde Fertigprodukte. Warum also nicht selbst kreativ werden? Ich habe angefangen, meine eigenen Rezepte zu machen. Heute zeige ich euch meine Top 8 unserer selbstgemachten Brotaufstriche. Auf Platz 8 von 8 ist der Karamellsirup aus Rohrohrzucker. Obwohl der Rohrohrzucker für viele eine gesunde Alternative darstellt, so hält sich auch dieser Mythos sehr hartnäckig. Rohrohrzucker ist zwar weniger raffiniert, aber durchläuft dennoch viele Verarbeitungsschritte. Es ist ein leicht naturbelassenerer Zucker, aber nicht unbedingt gesünder. Dennoch kann ich diese gezuckerte Belohnung jedem empfehlen. Es ist gefühlt unendlich haltbar und besteht aus 250 Gramm Rohrohrzucker. Der Zucker wird dabei in einem Kochtopf gleichmäßig erhitzt. Ab 160 Grad Celsius ist Zucker dabei, seine Kristallstruktur zu verlieren. Ab etwa 170 Grad beginnt der Zucker mit der Karamellisierung. Wir benötigen jetzt noch 250 Milliliter Wasser, um das Ganze noch etwa 5 Minuten aufzukochen. Bitte vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Alle Rezepte findest du wie immer in der Videobeschreibung. Unser erstes Rezept ist fertig und kommt in ein sauberes Glas. Ist dir dieser Brotausstrich viel zu süß? Probiere es mit Platz 7 unserer beliebtesten Brotausstriche. Dafür kannst du als Grundlage verschiedene Arten von Pilzen verwenden. Diese gemörsert können mit weiteren Zutaten wie Olivenöl, Knoblauch, Kräutern oder Nüssen zu einer herzhaften Pilzpaste werden. Sogar die puren Shiitake-Pilze, wie hier im Beispiel, bekommen von mir eine klare Empfehlung. Auf Platz 6 gehört dieser Aufstrich. Ohne Zucker und dank Nelken gegen Keime und Zahnschmerzen. Man könnte also fast von Marmelade gegen Zahnschmerzen sprechen. Die Zutaten dafür sind neben den Gewürznelken noch Bananen, Kiwi und eine ganze Zitrone. Hast du diese Kombination schon mal probiert? Nichts, was du im Supermarkt jemals finden würdest. Gewürznelken erhöhen deine Energie, lindern Stress und Angst und ihre Einnahme hinterlässt einen süßen Duft. Als Gelatine nutze ich hier Agar Agar. Das geliert tierfrei nach dem Einkochen ganz ohne Rinderhaut und Schweineknochen. Hat da jemand tierfrei gesagt? Meine Nummer 5 braucht den Saft einer ganzen Zitrone. Für die Zubereitung zerkleinert man Knoblauch und gibt etwas Salz dazu. Ich verwende hier flüssiges Salz. Das Rezept findest du in der Videobeschreibung. Jetzt kommen die Kichererbsen abgetropft dazu. Humus ist äußerst vielseitig und kann auf verschiedene Weisen gegessen werden. Neben Tahini gehört auch eine Portion extra gutes, extra natives Olivenöl dazu und ein halber Teelöffel gemahlener Kreuzkümmel. Wie du das Ganze zerkleinerst, ist dir überlassen. Für eine perfekte cremige Masse sorgt die Flüssigkeit aus dem Kichererbsenglas. Humus hat es geschafft, weltweit beliebt zu werden. Kein Wunder bei so vielen gesundheitlichen Vorteilen. Langsam wird es spannend, denn die vier hast du so mit Sicherheit auch noch nie gegessen. Für dieses Rezept benötigst du Kürbis. Je nach Art entferne die Schale. Hast du eine Lieblingssorte unter den Kürbissen? Auch eine Mango kommt zerkleinert in den Kochtopf. Der Trick ist, ritze das Fruchtfleisch in einem Gittermuster, ohne die Schale zu durchschneiden. Mango und Kürbis, mir läuft gleich das Wasser im Mund zusammen. Etwas Zitrone oder Limette darf hier nicht fehlen. Dann bringst du alles mit etwas Wasser zum Kochen. Sobald es kocht, reduziere die Hitze und lass die Mischung etwas köcheln, bis der Kürbis schön weich ist. Jetzt kommt das Geliermittel unserer Wahl dazu. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du für Geliermittel verwendest. Fünf Minuten nach dem Abgießen das Vanillemark hinzufügen und gut verrühren. Fertig ist ein köstlicher herbstgold mango -Genuss. Platz 3 bringt dir die Brennnessel aufs Brot. Brennnessel ist in meinen Augen ein Geschenk der Natur. Wenn du auch ein Freund der Brennnesselgewächse bist, lass einen Daumen nach oben da. Für dieses Rezept kombiniere ich frische gehackte Brennnesseln zusammen mit frischen Erdbeeren vom Feld. Wir erhalten etwas gegen Arthritis und etwas zum Erhalt der Hautgesundheit. Außerdem wird diese Mahlzeit dein Immunsystem stärken. 
Die Kräuter kommen erst nach dem Aufkochen in den Kochtopf und werden dann mit Aga Aga abgebunden. Nach dem Umrühren noch für Vitamin C sorgen. Alles kommt in ein sauberes Glas und ist damit fertig. Für mich ein Glas voller Genuss und Lebensfreude. Ruhm und Ehre gebührt dem Rang 2 auf der Liste. Dank der Enzyme ist Kiwi unglaublich reich an Ballaststoffen. Gleichzeitig kann sie das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen reduzieren. Dazu schneiden wir ein großes Stück aus einer Ingwerwurzel. Ingwer hat in dieser Rolle weitere gesundheitliche Vorteile und bringt zusätzliche interessante Aromen mit ins Spiel. Mit der Zitrone ist der Topf nun gefüllt mit Vitaminen und geschmacklich abgerundet. Alle Zutaten werden nur kurz mit einem Bindemittel wie Pektin, Johannesbrotkernmehl oder Agar Agar aufgekocht. Das Glas ist dann nach zwei Wochen im Kühlschrank haltbar und wird dir eine große Freude bereiten. Komisch, Cashewkerne stehen hier nirgends in der Zutatenliste. Und trotzdem werden wir daraus jetzt eine Art von Frischkäse herstellen. Die Cashewkerne müssen dafür zwölf Stunden im Wasser eingeweicht und anschließend abgegossen werden. Das Ganze kommt zusammen mit Haferflocken in ein höheres Gefäß. Für die Geschmacksexplosion sorgt frischer, geschälter Knoblauch. Gefolgt von einem Teelöffel Salz und einer Zitrone. Etwas Wasser, um die Konsistenz zu bestimmen. Alles zusammen wird jetzt mit einem Stabmixer bearbeitet. Die Mühe lohnt sich, glaubt mir. Nichts ist frischkäsiger als dieses Rezept. Probiere es unbedingt mal aus und dankt mir später. Keine Lust auf Brot? Dann habe ich hier noch eine letzte Idee für dich. Das sind Küken aus Frischkäse. Dafür vermische ich den Frischkäse mit Mandelmehl. Die Mandeln habe ich dafür einfach grob im Küchenmörser zerstoßen. Etwas geriebener Hartkäse wie Parmesan, Emmentaler oder Manchego wird gleich zu einem schönen Federkleid. Jetzt forme ich aus der Frischkäse-Mandelmasse eine Kugel und bade sie danach im Hartkäse. Als Plattform verwende ich salzige Weizenmehlkekse. Und Karottenstückchen sowie Pfefferkörner helfen mir einen Körper zu gestalten. Damit findet diese Geschichte wieder mal ein schönes Ende. Alle Rezepte findest du wie immer in der Videobeschreibung. Da du das Video bis hierhin angesehen hast, bist du bereit einen Daumen nach oben zu geben. Und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren, wie man macht auf YouTube und Telegram.